இப்போ நம்ம ஒரு சூப்பர் சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்சி கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அன்சால்ட்டட் பட்டர் அதாவது உப்பு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் எக்கு மைதா வெனிலா எசன்ஸ் சுகர் பேக்கிங் பவுடர் இது எந்தெந்த அளவில் போடணுங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி போடுங்க நான் இப்போ எல்லாமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸில் தான் கேக் பண்ண போகிறேன் இந்த அளவுக்கு ரெண்டு பெரிய கேக் வரும் உங்களுக்கு எப்போவுமே கேக் பண்ணுறப்போ இது வந்து ஒரு கப் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறேன் சீனி அதை நல்லா ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணணும் இது கேக்கில் பண்ணுறப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களுக்கு கேக் பேட்டர் அந்த மாவு பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் இது எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் ரொம்ப ஒரு குயிக்காக வேலை முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டீப் பவுலில் பட்டர் பட்டருக்கு அப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பட்டருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறப்பவே ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீம் டெக்ஸ்டர் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எயிட் எக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எக்ஸை வந்து போடுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ் தான் அந்த கேக்குக்கு நடுவில் அப்படி அழகாக பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக அந்த ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தர்றது நமக்கு அந்த எக்ஸ் தான் தர்றது ஸோ வந்து ஒவ்வொரு எக்காக ஃபுல் எக்காக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் சில பேர் எக் ஒயிட் தனியாக எல்லோ தனியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் நான் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அதை விட இது ரொம்ப இன்னும் நல்ல ஃப்ளஃபி அண்ட் ஸ்மான்ஜியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த எக்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ண பண்ண அந்த கேக்கோட டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப் கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து நல்ல ஒரு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மைதா ஆட் பண்ணணும் மைதா ஆட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் மைதா அப்புறம் ஃபோர் டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் இது வந்து ஒரு கோல்டன் ரேஷியோ வெரி ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோருக்கு நாலு ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் உங்களுக்கு போட்டு நான் மிக்சி ஜாரில் ஒரு விஸ்க் மாதிரி ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றிடுவேன் உங்களுக்கு ஒரு விஸ்க் பண்ணுவேன் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பேக்கிங் பவுடர் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிரும் அந்த ஃப்ளாரில் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்பீடில் வச்சு விஸ்க் பிளெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீடில் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸை நீங்கள் மூணு பேட்சாக பிரித்து வச்சுக்கணும் ஒன் பேட்ச் அட் அ டைம்னு போட்டு நல்லா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த பேட்ச் ஆட் பண்ணணும் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் வந்து எக் போட்டு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறப்போ நல்லா உங்களுக்குள்ளே பபுள்ஸ் நல்லா அந்த எக் யோக் நல்லா பப்ளியாக உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் மைதா போட்டு திருப்பி பீட் பண்ணுறப்போ அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் உள்ளே பிரேக் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால தான் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக அந்த ரிஸ்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த கேக்குக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்குற வெனிலா எசன்ஸ் ஐதர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பேரண்ட் வெனிலா எக் எசன்ஸும் ஓகே தான் ப்ரவுன் கலரும் ஓகே தான் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் அகெயின் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் ஃபோர் டீ ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக் அதில் நம்ம சேர்த்துருக்கோங்கிற அந்த ஃப்ளேவரே தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ நம்ம டெக் கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு வாட்டர் டம்ளர் ஆஃப் மில்க் நீங்கள் ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஒரு இட்லி பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி இருக்கணும் அந்த நீங்கள் அந்த அள்ளி போடுறப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிக்விடியாகவும் இருக்கணும் இப்போ நான் ஓவன் செட்டிங் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ஓவனை கன்வெக்ஷன் மோடில் வச்சு முதல்ல ப்ரீ ஹீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்
ப்ரீஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்கும் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பண்ணணும் இந்த ப்ரீஹீட்டிங் ஏன்னா கேக் பேட்டர் வச்ச உடனே உங்களுக்கு அதுக்கு மே மேலே நல்ல சூடான காற்று வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ரீஹீட்டிங் ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் ட்ரேயை க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி அலுமினியம் கேக் ட்ரேஸ் தான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு இதில் நல்லா கீ இல்லைச்சினா பட்டர் ரெண்டுத்தில் எதாட்டு ஒன்று போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பட்டர் பேப்பர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் மாதிரி அதில் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த பவுல் மட்டும்தான் நீங்கள் கேக் பேட்டர் போடணும் ஏன்னா உங்களுக்கு கேக் பேக் ஆகிறப்போ நல்ல ஃப்ளஃபியாக மேலே எலும்பி வரும் நீங்கள் எவ்வளோ திக்கான டீப்பான பவுல் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ பெருசாக உங்களுக்கு கேக் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓவ் ஃப்ளோ ஆகி வெளியெல்லாம் கொட்டிடும் அது நல்லா இருக்காது பார்க்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு குவார்ட்டர் ஒரு ஹாஃப் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் ஈவன் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படி நீங்கள் ஓவனில் தூக்கி வச்சிட வேண்டிதான் இப்போ நம்ம கேக் கிரில் வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த ட்ரேயை செட் பண்ணிட வேண்டிதான் கன்விக்ஷன் மோடில் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கிட்ட கேக்கை பேக் பண்ணணும் கேக் பேக் ஆயிடுச்சு அதோட ஸ்மெல்லே அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ அது பேக் ஆயிடுச்சா நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு நைஃபை வச்சு நம்ம ப்ரிக் பண்ணி பார்க்கணும் அது மேலே எந்த ட்ரேஸுமே இல்லாமல் இருந்துச்சா நல்லா பேக் ஆயிருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க அந்த லேரே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணால் பிய்யாமல் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த கேக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்